Hello guys, ang init sa labas. So, um, welcome back to my channel pala. Ako guys, here na naman for another video. Um, this is gonna be content tip lang doon sa mga may-ari ng sasakyan especially, ano. Kasi this is very basic naman to, ano. Um, ang pag-uusapan natin, you can probably see it in your um, screen na. Uh, Pag-uusapan natin ay corrosion ng battery terminal. Mahalaga yung mga terminal natin na malinis. <clears throat> Alright? So, para maiwasan natin yung lose contact or, at kung ano-ano mga issue. Napakaraming issue ang pwedeng madulot ng um, corrosion ng mga electrical wirings, connection, and most especially yung terminal natin. So, ibig, uh, importanteng, importanteng malinis to palagi. Uh, para maiwasan natin yung aberya lalong lalo na pagka uh, um, nagmamaneho tayo para um, baka biglang mamatay o stuff like that electrical issue is weird you know you never know when it's gonna happen uh, kaya mas maganda pa ring maiwasan natin kung sakasakali ano um <clears throat> not to mention may mga sasakyan for this one of them actually na napaka complicated uh, palitan yung mga ganitong battery connection hindi siya available as serviceable unit or ser serviceable component ano yung ibang sasakyan talaga pagka ito na, na naputol na or masyado nang manipis dahil sa corrosion um you have to replace the whole assembly or the whole um, harness which is pretty expensive and pretty hard to do some of the times it takes like three hours four hours sometimes I have done one where it took me almost the whole day just to replace the whole harness because of this issue right here so masyado nang corroded yung, term yung terminal at hindi na pwede pang maisalba although it's a warranty job kaya we, had, we don't have a choice but to replace the whole thing siguro pagka customer pay at out of warranty na we can probably make something up you know uh, using universal stuff but it's better to um, it's better to prevent it from happening in the first place anyway So, ito, kinuha ko lang ito doon sa trabaho. Nakita ko nung isang araw. So, ayun o, kita nyo. Sobrang corroded. O, bakit ba nangyayari ito? Um, ito guys, ay actually caused by yung vibration sa baterya natin. Nagbabibrate tapos post, gumagalaw-galaw. So, nagkukos siya ng um, naglilik yung sulfuric acid ng baterya natin. Kaya nagkakaroon ng ganito build up. Okay, mayroong mga nilalagay dyan, yung pads. I'm gonna show you that to you later. Para ma-absorb or ma-prevent yung ganitong klaseng issue. But, <clears throat> sometimes, you know, hindi talaga natin may iwasan. So, I'm gonna show you the easiest trick kung paano to malilinis without using any chemicals, okay? No chemicals, nothing at all. We don't have to brush it. You don't have to do any, you know, chemical stuff. You spray on it and then you brush it. Nothing like that. All right. So all you need to do is remove it from the battery post and then just get water. All right. At ibabad nyo lang to sa tubig. Hot water is the best, but you can get away without hot water ano lang tap water lang is okay na but um i suggest na tanggalin niyo doon sa battery post kasi may corrosion din yan sa sa loob yung iba kasi uh, binubusan lang nalang tubig while naka sa battery that's not really 
good because tinatanggal mo lang yun nandun sa ibabaw hindi mo nalilinis yung connection mismo doon sa battery post so I'm gonna show you how of course that's gonna be easy because wala na nakakonect na harness so um but I'll show you how I did it on a car later okay so kuha tayo ng tubig tapos papakita natin kung paano siya mawawala using just water okay so ito, ito guys so kumuha lang ako ng tubig nilagay ko sa ziplock um, it's recommended na gumamit kayo ng gloves kung gagawin nyo to kasi um, makati makati yung ano sulfuric acid but yeah. <laughs> so ito tubig lang to wala tong kahit na anong sabon or anything so I'm just gonna put this inside tapos you actually gonna see parang magiging brand new after how many minutes alright so lagay lang natin siya dyan mas maganda pag pas may init or running water mas maganda but this will do ok iwan lang natin na ganyan tapos balikan na lang natin mamaya no? alright mga boss it is exactly 10 minutes na simula nung binabad natin ito sa tubig tanggalin na natin ano ako ah, muna pala ako ng tissue wait lang okay tanggalin natin sa tubig meron pang konti pero probably gonna see the difference anyway Seal na natin siya. Okay, now let's stop. Kung ano nangyari. 10 minutes lang yung, bina, yung ginugol ko para mababad to. Tapos tingnan nyo yung naging improvement kung ano yung nag, na, nangyari. Masa mo natin para hindi tumulo. Oh, ayan o. Oh. Tingnan nyo guys. Diba? Compare niyo doon sa Um, kanina yung napakakapal ng corrosion yun, no? wala kayong ginawa, binabad nyo lang sa tubig parang brand na, although meron pa rin konti mga ilang mga, mga may spot pa rin na you know, may corrosion sa loob pa um, at this point siguro pwede na kayong gumamit ng brush or ibabad nyo pa ng konti mga mahaba haba pa but um, my point is look at the difference that it made you know napakalinis na ngayon nawala yung corrosion nawala yung kulay blue at nakita nyo parang brand new diba at tignan nyo nangyari sa tubig na transfer sa tubig yung kulay blue nawala na dito so yun yung nangyayari ng mga boss uh, may chemical reaction na nangyari at yun na transfer sa tubig yung corrosion yan o no? diba malinis na um, importante rin talaga na tanggalin sa post ano kasi may ano sa loob niyan ang um, kinoko nagkukuro din sa loob dito kung saan papasok yung post yung iba kasi iniwan sa post ng kabit eh hindi nalilinisan yung yung loob so lost contact pa din diba? malinis nga yung labas pero lost contact pa din sila kasi nga yung corrosion doon sa loob kung saan nagano doon sa terminal o doon sa post kung saan nagko-connect eh may corrosion pa rin diba? so yun lang gusto ko lang i-share yan ano? um, sana maka, makatulong sa inyo doon sa mga car owners na makatipid uh, you don't really need to take it somewhere else it's pretty easy to do just remove the battery and you can just do it yourself right? so uh, maybe perhaps it will save you some money and headache in the long run diba? so once na nagawa nyo ng ganito pagka malinis na ganyan diba? kailangan nyo nang maglagay ng pads na sinasabi ko yung, black, uh, yung green and red um, battery anti-corrosion pads uh, ilagay nyo dito sa ilalim tapos sa kanya ibalik yung terminal para at least 
hindi man yun 100% uh, magpe-prevent ng corrosion at least meron kayong depensa kahit pa paano hindi, oh, hindi siya exposed masyado diba kasi absorb nyo yung sulfuric acid na naglilik o yung battery acid na naglilik so hindi lahat mapupunta dito sa terminal okay pagka pinabayaan nyo na may corrosion to ito mag stock up to minsan yan actually ngayon stock up na to ng guante pero I don't have a wrench wrench to loosen it up mag stock up yan hindi nyo na matatanggal o hindi nyo na hanggang sa maputol na lang diba so yun lang ama. mga boss no sana um, may papakita ako nung application yung actual application sa sakyan para naman masabi nyo na okay hindi ako um, nag naglolokoloko lang dito um, totoo to at mayroong tayong ebidensya on car application okay so that's it you guys learned something today uh, very very simple stuff but very basic but it will actually help us in the long run to prevent you know electrical issues stalling and stuff like that um, weird stuff happens so mga electrical issues so prevention is better than cure sabi nga nila kaya um, keep an eye on this and make sure they're clean okay um, so yun lang mga boss no I hope you guys learned something today If you haven't please subscribe And hit that bell button At Kuya Soto Venture Yung pangalan natin sa YouTube ano, um, Para updated din kayo Sa mga susunod nating video I'm going to share a lot A lot of information that I know Regarding automotive and stuff um, Kaya uh, Toto kayo Para Kahit papano siguro uh, makatulong tayo no? kunting, kunting bato dyan kunting bato dyan meron at merong magpupulot dyan um, di ba? so yun lang see you guys next time